każdego z przyjemnością posłucham, każdego z przyjemnością supportuję. Jakby zupełnie e, różne bajki od e, totalnego chilloutu, co będzie zaraz, bo Dylan za chwilę występuje, e, przez e, eksperymenty właśnie z Square Pushera, przez Jazzanowe, która ma jeszcze inną bajkę. Każdy artysta coś wnosi do tej imprezy i każdy na swój, na swój sposób jest e, super ciekawy. No, pojawienie się Electronic Beats w Polsce z, e, zmienia zarówno pod kątem odbiorców, bo chociażby e, line-up, który jest na dzisiejszym festiwalu, no, jest dosyć niepowtarzalny e, przy założeniu, że trzymamy się bardzo elektroniki, e, więc na pewno dla, dla, dla fanów jest to nie lada gratka. A z punktu widzenia producentów no, są te konkursy, które pozwalają wyłonić e, nowe, nowe grupy. E, na pewno zawsze jest jakaś taka no, energia zderzenia się z, z, z tym, co już popularne na zachodzie i myślę, że to na dłuższą metę ewidentnie będzie miało wpływ. Ja też mam nadzieję, że Electronic Beats to również w Polsce będą nie tylko festiwale, nie, nie tylko te magazyny czy sajty, które się pojawiają, ale że również Polacy znajdą się jako bohaterowie tych wydawnictw i że to też pomoże promować ich w świecie. O ile w Polsce scena dj i scena producencka, jeżeli mówimy o indywidualnościach, o duetach takich klubowych powiedzmy, elektroniczno-klubowych, to, to, to bardzo się to rozwija i już mamy mocne nazwiska i, i, i jest w tej chwili chyba taki no, nawet u nas boom na, na, na tego typu producentów. Natomiast jeżeli chodzi o zespoły, które by grały na żywo, w, kilkuosobowo, elektronikę, to jeszcze dużo do zrobienia w Polsce, wydaje mi się. Oczekuję, czy chciałbym usłyszeć rzeczywiście w Polsce jakąś taką mm, świeższą nutę, tak? Bo na przykład jeżeli spojrzymy na zagranicznych artystów, którzy dzisiaj występują, no to każdy z nich w swojej bajce robi coś bardzo szczególnego, bardzo fajnego. A w Polsce mam wrażenie, że bandy, które starają się być elektroniczne, są bardzo do siebie podobne i nie ma w tym aż takiej świeżości jeszcze. Mam nadzieję, że to się lada moment zmieni. Też mam nadzieję, że Electronic Beats jakby w tym pomoże, że chociażby konkurs na szukanie zespołów, na to, że się zgłaszają nowi, że mają motywację, żeby coś nowego może nagrać, że to w, w, wpłynie, wpłynie na to, że będzie wreszcie jakiś band, który będzie krążył po, e, e, po świecie. Myślę też, że w Polsce mamy jakieś takie myślenie, jeżeli chodzi o zespoły, e, takie bardzo lokalne, że u nas się, jak zespół robi muzykę, to robi ją na polski rynek, śpiewa po polsku albo stara się promować w polskich radiach, jakby nie, nie myśli globalnie. A, a to trzeba się przestawić, trzeba zupełnie inną ścieżką pójść, gdzie indziej wydawać muzykę, inaczej ją promować i wtedy to ma szansę się rozwinąć. Pierwsza myśl, to są dwie myśli, Fever Ray albo Portishead. To byłby niezły strzał.